நீர்களே நாம் இந்த நீர் பீனிசத்தை போக்குவதற்கான மருந்தை செய்ய போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை நொச்சி நீர்குண்டி நெற்குண்டி இந்திர சூரியம் என்று பல வகை பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன நொச்சி ஆற்று நொச்சி நீர் நொச்சி வெள்ளை நொச்சி கருநொச்சி என்று பல வகைகள் கிடைக்கின்றன கருநொச்சி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நமக்கு பருவதமலை என்கிற அடர்ந்த வனத்தில் கிடைப்பதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றனர் சதுரகிரி கொல்லிமலை போன்ற இடங்களில் இறைவனின் திருவருள் இருந்தால் மட்டுமே கருநொச்சியை நாம் காண முடியும் அன்பான நேயர்களே நான் நேயர்களுக்காக வேண்டி ஒரு உன்னதமான விஷயத்தை தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எந்த ஒரு அரிய வகை மூலிகையை பார்த்தாலும் உடனடியாக சென்று அவற்றை பறித்துவிடக் கூடாது கடுமையான சித்தர்களின் சாபத்திற்கு ஆளாவீர்கள் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மூலிகையும் உயிரையும் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் காப்பாற்றக்கூடிய மின்காந்த அலைகளுடைய சித்தர்களின் வாரிசு என்று பெயர் ஒரு மூலிகையை நல்ல எண்ணத்திற்காக எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் அந்த மூலிகையை போன்றே பத்து மடங்கு மூலிகையை நட வேண்டும் அல்லது அதன் விதைகளை இயற்கையாக தோவ வேண்டும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு செடிகளையாவது நட வேண்டும் இல்லை என்றால் சித்தர்களின் சாபத்திற்கு ஆளாக வேண்டும் மருத்துவம் வகாரம் தகாரம் அஷ்டகர்மம் அஞ்சனம் போன்றவற்றிற்கு மூலிகை எடுக்கின்ற சித்த மருத்துவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் எந்த ஒரு மூலிகையை எடுத்தாலும் பிராண பிரதிஷ்டை செய்து அதாவது உயிர் கொடுத்து பலி தர வேண்டும் நாம் சைவ முறைப்படி பலி தர வேண்டும் வாமாச்சார முறை என்றால் அதற்கு மிருகங்களை பலி தர வேண்டும் அது முற்றிலும் பாவம் அதை தவிர்க்க வேண்டும் ஆகையால் சைவ முறைப்படி எலுமிச்சை பூசணிக்காய் இவற்றை பலி தந்து வடக்கு பக்கமாக செல்கின்ற வேரை இரும்பு ஆணி கொள்ளாமல் பித்தளை வெங்கலம் வெள்ளி ஊக்கு இவற்றை கொண்டு அந்த வேரை அறுபடாமல் எடுத்து பயன்படுத்தினால் மூலிகை நிதர்சனமாக உங்களுக்கு பேசும் உதாரணத்திற்கு சேர்ந்தாடும் பாவை என்கிற ஒரு மூலிகை உள்ளது இது கொல்லிமலையில் உள்ளது இந்த மூலிகையின் முன்னால் நின்று அசைவாக நடனம் செய்தோமானால் நம் அசைவிக்கு ஏற்றவாறு அந்த மூலிகையும் ஆடும் தொட்டால் சினிங்கி என்கிற ஒரு மூலிகை உள்ளது நமது விரல்கள் அதன் மேனியில் பட்டவுடன் நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய காந்த அலைகளும் அந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய காந்த அலைகளும் பின்னப்பட்டு இலைகள் தன்னால் மூடிக்கொள்ளும் தொழுகண்ணி என்கிற மூலிகையில் உள்ளது அந்த தொழுகண்ணியின் செடியிற்கு முன்னால் நாம் சென்று நமது சுவாசம் அந்த செடியில் மீது பட்டால் இரு இலைகளும் கைகூப்பி வணங்குவது போல் வணங்கும் அழுகண்ணி நமது ஸ்பரிசம் பட்டவுடன் இரண்டு சொட்டீர் கண்ணீர் விடும் இவ்வாறு பல அரிய மூலிகைகளை எனது ஆராய்ச்சியில் நான் பயன்படுத்தி ஸ்பரிசம் செய்துள்ளேன் மேலும் இவ்வாறு மூலிகையை எடுக்கும் போது முறையாக எடுத்து பயன்படுத்தி வந்தால் அது மருந்திற்கும் சரி மருந்தாக உண்ண வேண்டிய விருந்திற்கும் சரி உன்னதமான பலன்களை தரும் அவ்வாறு பல அரிய மருந்திற்காக நாம் நொச்சியை பிராண பிரதிஷ்டை செய்து எடுத்து வைத்துள்ளோம் நொச்சி பல நோய்களை போக்கும் மூக்கில் நீர் வடிதல் மற்றும் கடுமையான தலை பாரம் ஜன்னி நோய் குளிர் காய்ச்சல் வாத ஜுரம் இவற்றை போக்கும் மேலும் மூக்கில் இரத்தம் வடிதல் என்ற நோய்களுக்கு இந்த நொச்சி பூ ஒரு அற்புதமான மருந்தாக பயன்படுகின்றன நொச்சி கட்டையில் தயாரித்த குடிநீர் பல அருமருந்தாக விளங்கும் நொச்சியை கொண்டு தயாரித்த நீரை குளித்து வந்தோமானால் குளிர் ஜுரம் நடுங்கு ஜுரம் வாத ஜுரம் ஜன்னி ஜுரம் போன்ற காய்ச்சல் எல்லாம் தீரும் குழந்தை பெற்றவுடன் ஜன்னி ஏற்பட்டால் அவர்கள் நொச்சி நீரை கொதிக்க வைத்து குளித்தால் அவர்களுக்கு தலை பாரத்துடன் இந்த ஜன்னியும் விலகிவிடும் இது மூக்கில் நீர் வடிதலை தடுத்து நிறுத்தும் நொச்சி இலை பல தலை நோய்களுக்கு அருமருந்தாக இருக்கும் ஆஸ்துமா என்ற நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் இதன் காற்றை சுவாசித்தாலே நீர் வடிதல் தொடர் தும்மல் போன்ற நோய்களை போக்கும் இப்பொழுது தமிழ்நாடு அரசு ஒரு சட்டமே ஏற்றியுள்ளது சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் கொசு தொல்லையை நீக்குவதற்கு நொச்சி கன்றுகளை இலவசமாக தரப்போகின்றன 
அதற்கு முன்னால் நாமே நொச்சியை வீட்டில் நட்டு வைத்து பராமரித்து வந்தால் கொசு தொல்லை விஷப்பூச்சி நீங்குவதுடன் இதன் காற்றை சுவாசிக்கும் போது புத்துணர்ச்சி ஏற்படும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நொச்சி எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது நொச்சி இலைகளை கல்வத்தில் இட்டு சிறிது நீர் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து விழுது போல் சாறாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அறத்தை சிற்றறத்தை தலைபாரம் மூக்கில் நீர் வடிதல் தொண்டை வலி விக்கல் குத்தல் குடைச்சல் போன்ற நோய்களை விளக்கும் என்பதால் நாம் சிற்றறத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் திப்பிலி கோழை அகற்றும் கோழையை நீக்கும் தலைபாரம் நீரேற்றம் மூக்கில் நீர் வடிதல் தொண்டை அழற்சி சளி இவற்றை நீக்கும் என்பதால் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கஸ்தூரி மஞ்சள் காட்டு மஞ்சள் கரி மஞ்சள் கருப்பு மஞ்சள் விராலி மஞ்சள் மர மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் குரங்கு மஞ்சள் என பல வகைகள் கிடைக்கின்றன பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒவ்வொரு பொருளாக பயன்படுத்துகின்றோம் இப்பொழுது கஸ்தூரி மஞ்சளை எடுத்து வைத்துள்ளோம் அருமையான நறுமணம் முகப்பருவை நீக்கும் மேனிக்கு அழகு தரும் நுரையீரல் சளியை கரைக்கும் நீர்பீனிசம் நோயை வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் கஸ்தூரி மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கருஞ்சீரகம் தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் நீரேற்றம் மூக்கில் நீர் வடிதல் கண்ண கதுப்பு சதை கட்டி இவற்றை கரைக்கும் கடுமையான தலைபாரத்தை குறைக்கும் என்பதால் கருஞ்சீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வெள்ளாட்டு பால் கருப்பு ஆடு வெள்ள ஆடு இந்த வெள்ளை ஆட்டின் பால் மிக சிறந்த கிருமி நாசினி இது ஒரு கடுமையான தலைபாரத்தை நீக்கும் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் ஆட்டுப்பால் உடலை எப்பொழுதும் புத்துணர்ச்சியாகவும் இளமையாகவும் வைத்திருக்கும் என்பதால் வெள்ளாட்டு பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நல்லெண்ணெய் செக்கிலிருந்து பிழிந்து எடுக்கப்பட்ட நல்லெண்ணெய் உடல் குளிர்ச்சி அதே சமயம் தலைபாரம் நீரேற்றம் தைலம் காய்ச்சுவதற்கு இன்றியமையாத பொருளாக நல்லெண்ணெய் விளங்குவதால் நல்லெண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் நீர் பீனிசம் என்ற நோயை போக்குவதற்காக செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்